பேரன்பிற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே படைத்த பொருட்களில் ஒரே பொருள் அந்த பொருளினுடைய உழைப்பை பொறுத்தும் அந்த பொருளினுடைய தன்மையை பொறுத்தும் மேலாகவும் கீழாகவும் தரமிக்கதாகவும் தரமிறங்கியதாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது மலைகளில் பாறையாக நின்றிருக்கக்கூடிய கற்கள் ஆலைகளுக்கு உள்ளே கொண்டு வரப்பட்டு பளபளப்பானதாக மாற்றப்படும் பொழுது அதனுடைய விலையும் உயர்கிறது அது இருக்கும் இடமும் மாறுகிறது யாரும் சீந்து வாரன்றி போடப்பட்ட அந்த கல் பாதுகாக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய பணத்திற்கு அது விற்கப்படுகிறது கூழாங்கற்களோடு சேர்ந்து கிடக்கின்ற மாணிக்க கற்கள் எடுக்கப்பட்டு இது விலை உயர்ந்த கல் என்று பெறப்படும் பொழுது பட்டை தீட்டப்பட்டு சாதாரண மனிதர்களுடைய கண்கள் கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு மிக பெரும் ஒரு உயர்வை அது எட்டுகின்றது மண் காலால் மிதிபடக்கூடிய மண் செறி ஊட்டப்பட்டு செராமிக்காக மாறிவிட்டால் செல்வந்தர்களினுடைய வரவேற்புறையை அது அலங்கரிக்கிறது இது போன்றுதான் மனிதனும் சாதாரண மனிதனாக இருக்கக்கூடியவன் எப்பொழுது அவன் இந்த இடத்திற்கு உயரப்போகின்றான் சாதாரண கல்லாக இருந்தது பட்டை தீட்டப்பட்டு வைரமாக மாற்றப்படும் பொழுது அதனுடைய விலை எப்படி மதிக்க முடியாததாக உயர்வு பெறுகின்றதோ சாதாரண நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதன் எப்போது இந்த அந்தஸ்திற்கும் இந்த தரத்திற்கும் அவன் உயரப்போகின்றான் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் காரணம் மனிதர்களாக படைக்கப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் சாதாரணமாக படைக்கப்படவில்லை அவர்கள் எல்லோருமே உயர்ந்தவர்களாக படைக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தானா மிக உயர்ந்த கண்ணியத்தை கொடுப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்றான் எனவே மனிதர்களும் எல்லோரும் ஒரே தரமானவர்கள் இல்லை அல்லா குரானிலேயே மிக தெளிவாக சொல்லிவிடுகின்றான் இந்த மக்களை பார்த்து கேளுங்கள் கல்வி அறிவு பெற்றவரும் கல்வி அறிவு பெறாதவரும் ஒன்றாக ஆவார்களா சிந்திக்கக்கூடியவர்களும் சிந்தனை திறனற்றவர்களும் ஒன்றாக ஆவார்களா இல்லை இருவருக்கு மத்தியில மிக பெரும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்பதாக அல்லா குரானிலே சொல்லுகிறான் இன்னொரு இடத்தில் மிக தெளிவாகவே பேசுகின்றான் அதுபோல யாருக்கு நாம் கல்வி அறிவை கொடுக்கின்றோமோ உள்ளதீன ஊத்துள்ள யார் கல்வி அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை பல மடங்கு தரம் உயர்த்தி நாம் கொண்டு போகின்றோம் அல்லாஹ் தரம் உயர்த்தி கொண்டு போகின்றான் அப்படி என்றால் மனிதன் எப்பொழுது கல்வி அறிவு பெற்றவனாக மாறுவானோ அப்போதுதான் அவனுடைய தரம் உயர்கிறது அவனுடைய நிலை மேம்படுகிறது எல்லா மனிதர்களும் கல்வி அறிவு பெறாமல் இருக்கும் பொழுது சமமானவர்கள் கல்வி அறிவு பெற்றதற்கு பிறகு அவர்களுடைய நிலைமை ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றது எல்லா இடங்களிலும் மாறுபடுகின்றது உலகத்திலேயே மிக பெரும் செல்வத்தனமான நாடு மிக பெரும் பணக்கார நாடு தங்க கார்கள் இத்தனை என்று கணக்கில்லாமல் வைத்திருக்கின்றார் தன்னுடைய குதிரைகளுக்காக வேண்டி லாயம் அமைத்து அந்த ஏக்கர் கணக்கான லாயத்தை குளிரூட்டப்பட்டு ஏர் கண்டிஷன் போட்டு வச்சிருக்கிறார் புருணை மன்னர் சுல்தான் அல் பாக்கியா ஆனால் உலகத்தில் அந்த நாடு முதல் தரமான நாடாக வருகின்றதா என்று பார்த்தால் இல்லை வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளினுடைய பட்டியலிலே முதல் தரமான நாடாக அது வருகின்றதா என்று பார்த்தால் இல்லை காரணம் செல்வம் இருப்பது அசல் அல்ல செல்வம் இருப்பது உண்மை அல்ல அந்த செல்வத்தை தக்க வைக்கவும் அந்த செல்வத்தை உருவாக்கவும் அந்த செல்வம் எப்படி கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று மனிதனுக்கு அல்லாம் போதிக்கின்றானே அந்த கல்வியை எந்த நாடு பெற்றிருக்கின்றதோ அந்த நாடுதான் உயர்வான நாடு அந்த நாடுதான் உலக அளவிலே முதல் நாடாக போற்றப்படுகிறது எனவே கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதனாகட்டும் ஒரு சமுதாயமாகட்டும் ஒரு நாடாகட்டும் இந்த உலகில் யார் அந்த கல்வி அறிவை கொடுக்கப்படுகின்றார்களோ அவர்கள் தான் உயர்வானவர்களாக மதிக்கப்படுகின்றார்கள் அண்ணல் அம்பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை சுற்றி இருந்த சஹாபாக்கள் அவர்களிலேயே நபியவர்கள் காத்திபுல் வகி 
யார் வகையை யாருக்கு வகை எழுத தெரியுமோ அவர்களை தரம் பிரித்து வைத்திருந்தார் வகை எழுதப்பட்டவர்கள் எழுத தெரிந்தவர்களுடைய பட்டியல் தனியாக இருந்தது அவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்வார்கள் வகை இறங்கும் பொழுது அவர்களிடத்தில் தான் சொல்லுவார் எப்படி அல்லாஹ் தனக்கு முதன்மையான செய்தியை ஜிப்ரா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லுவானோ அதுபோல வகையினுடைய முதல் வெளிப்பாடு யாருக்கு தெரியும் காத்திபுல் வகிக்கு தெரியும் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு சகாபாக்களுக்கு மத்தியில முதலிடம் இருந்தது எனவே தான் உமர் அலி அல்லாவின் அவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய ஆட்சியை மிகச் சிறந்த முறையிலே கொண்டு செல்ல முடிந்தது காரணம் அவர்கள் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்ற காலத்திலேயே எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு தனி இடம் இருந்த காரணத்தினால் தான் அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா உரை விசல்லம் அவர்கள் ஆளுநர்களை நியமிக்கும் நியமிக்கும் பொழுது தனியாக அழைத்து சொல்வார்கள் அபு மூசா ஷரி ரவி அல்லாவின் ஜபல் ரவி அல்லாவன் இவர்களை இந்தந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் ஆளுநராக நியமியுங்கள் அவர்களுக்குத்தான் கணக்கு வழக்குகள் தெரியும் அவர்களுக்குத்தான் எழுத படிக்க தெரியும் ஒரு சமூகத்தை எப்படி கட்டமைப்பாக கொண்டு செல்வது என்பது புரியும் என்பதாக அவர்களிடத்தில் சொல்லுவார் எந்த சமூகத்திற்கு மடையன் தலைவனானோ எந்த சமூகத்திற்கு அறிவற்றவன் தலைவனாக இருக்கின்றானோ எந்த சமூகத்திற்கு கல்வி அறிவில்லாதவன் தலைவனாக இருக்கின்றானோ அந்த சமுதாயத்தை அவன் தவறாக வழிநடத்துவான் கொண்டு போய் பாலங்கிணற்றிலே சேர்த்து விடுவான் இன்றைய தினம் நாம் இந்த கல்வியை எப்படி கொண்டு செல்வது என்பதிலே மிக கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதில் பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா கல்வியும் அல்லா கொடுத்த மிக பெரும் செல்வம் அதிலே ரில்மு நுபுவத் என்பதற்கு உயர்வு இருக்கின்றது எப்படி மனிதர்களிலே படித்தவர்கள் மேன்மை மிக்கவர்களாகவும் கற்களிலே மாணிக்கங்கள் உயர்ந்ததாகவும் இருக்கிறதோ அது போன்று கல்விகளிலே நிச்சயமாக ரில்மு நுபுவத் என்ற குரான் ஹதீசினுடைய கல்வி உயர்வு பெற்றதாக இருக்கின்றது அதற்காக மற்ற கல்விகள் எல்லாம் இழிவானவைகள் என்பது பொருள் அல்ல இந்த சமூகம் இப்பொழுது அறிவு சார்ந்த சமுதாயமாக மாற்றப்பட வேண்டிய இக்கட்டான ஒரு நிலை இருக்கிறது காரணம் சமூகத்திலே வளர்ந்து வந்து விட்டவர்கள் வாலிபர்களாக இன்று தெரியக்கூடியவர்கள் கீழ்நிலையில இருப்பவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அவர்களுடைய நிலை மிக மோசமானதாக இருக்கின்றது எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் எப்படி செல்வார்கள் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை எனவே இவர்களுக்கு தகுந்த முறையில் கல்வி அறிவு கொடுக்கப்படுவதற்காக வேண்டியுள்ள எல்லா முன்னேற்பாடுகளையும் சமூகம் சார்ந்த எல்லா அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும் தனி மனிதனும் மகல்லாவும் மஸ்ஜிதும் நிர்வாகமும் எடுத்து செல்ல வேண்டிய கடப்பாட்டில் நாம் இருக்கின்றோம் அண்ணலம் பெருமானா சல்லல்லா அலை விசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீசிலே மிக அழகாக சொல்லுகின்றார்கள் மண் சலக்க தரீக்கன் யார் கல்வி அறிவை தேடுகின்ற பாதையிலே அடியெடுத்து வைக்கின்றானோ இந்த கல்வி அந்த கல்வி என்றெல்லாம் பிரித்து சொல்லவில்லை நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஆனால் ரில்மு நுபுவத்திற்கு உயர் அந்தஸ்து இருக்கின்றது என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை கல்வியை தேடுவதற்காக வேண்டி அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் சொர்க்கத்திற்காக வேண்டி உள்ள பாதையிலே அடியெடுத்து வைக்கின்றான் சொர்க்கத்தை தேடி அவன் எடுத்து வைக்கின்றான் ஆனால் எதுவரை சமூகம் பிறர் நலம் உண்மை நேர்மை தியாகம் அல்லாஹிற்காக வேண்டி என்ற எண்ணம் இருக்குமோ அதுவரை நான் எனது குடும்பம் எனது சம்பாத்தியம் எனது பை நிறைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அது எந்த இல்மாக இருந்தாலும் கீழ்நிலைக்கு வந்துவிடும் ஒரு மனிதன் டாக்டராக மாறுகிறான் பொறியாளராக மாறுகிறான் அரசு அதிகாரியாக மாறுகிறான் அவனுடைய எண்ணத்திலே இந்த ஹல்க் இந்த படைப்புகளுக்கு நாம் நல்லது செய்ய வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் நேர்மையான முறையில் நடக்க வேண்டும் எந்த விதமான அதிகாரத்துக்கும் நாம் அடிபணிந்து விடக்கூடாது என்ற உறுதியான எண்ணத்தில் அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி பணியாற்றினால் அவன் அல்லாஹுவிடத்திலே உயர்ந்த இடத்தில் எழுதப்படுவான் ஒரு மனிதன் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கின்றான் அவனுக்கு குரானும் ஹதீசும் தளர்பாடமாக இருக்கின்றது மிக நல்ல முறையிலே அவன் பேசுகின்றான் எழுதுகின்றான் எல்லாமே தன்னுடைய வாழ்க வாழ்வை சரி செய்வதற்காக வேண்டியும் மிக பெரும் செல்வம் திரட்டுவதற்காக வேண்டியும் இருக்கும் என்ற எண்ணம் அதில் வந்துவிடுமானால் அவனும் நாளை மறுமையிலே தலை குப்பற இழுத்து செல்லப்பட்டு நரகத்திலே வீசப்படுகின்ற ஆலிம்களில் முதலாமானவராக இருப்பான் இதை திருமறை குரானும் அண்ணலம் பெருமானால் சல்லல்லா உடைய விசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீசுகளும் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றது 
எனவே நாம் இந்த சமூகத்தை எப்படி எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதிலே மிக நிதானமாக அழகிய முறையிலே கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம் யாரும் இதை மறுத்துவிட முடியாது யாரும் இதை இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது பெருமானார் சல்லல்லா உலி வசல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு உண்மையையும் எந்த ஒரு முன்மாதிரியும் நமக்கு விடாமல் இல்லை லுக்மான் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி குரானிலே சொல்லுகின்றான் அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு என் அருமை மகனே நீ வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் நிறைய செய்திகளை அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நல்ல மனிதர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் தெரியுமா ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் நடந்து செல்லும் பொழுது பணிவை மேற்கொண்டு செல்வார்கள் திமிர் பிடித்தவர்களாக செல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் நடந்து செல்லும் பொழுதும் அவர்களிடத்திலே பணிவு இருக்கும் அவர்களிடத்திலே மடையர்கள் வந்து வாதிட வந்தால் அவர்களிடத்திலே சொல்லுவார்கள் அஸ்லாம் அலைக்கும் நான் போயிட்டு வாரன் போயிடுவாங்க அவரிடத்திலே நின்று வாத பிரதிவாதங்களில் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள் தங்களுடைய இருக்கக்கூடிய நரகத்தை அவர்கள் பயப்படுவார்கள் சொர்க்கத்தை வேண்டுவார்கள் அல்லாஹிடத்திலே துவாச் செய்வார்கள் இருக்கும் மிக பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்று அல்லாஹிடத்திலே சொல்லுவார்கள் நிச்சயமாக அது சேரும் இடங்களிலே மிக கெட்டது என்பதை அல்லாஹ்விடத்திலே சொல்லி தங்களுடைய நரக நெருப்பில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டியவர்கள் வேண்டுவார்களே அந்த நல்லடியார்களிலே என் அருமை மகனே நீ சேர்ந்து கொள் என்றைக்காவது நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை செய்திருக்கின்றோமா என் அருமை மகனே நீ ஸ்மார்ட் போனில் கண்டதையும் பார்க்காத அல்லாஹ் நரகத்திலே தள்ளி விடுவான் சொல்லும் தைரியம் கூட நமக்கு கிடையாது காரணம் நமது பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எப்படி தர்பியத்து செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்ற கலை நமக்கு வரவே இல்லை அவர்களுக்கு எந்த கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்ற கல்வியில் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நிலை நம்மிடத்திலே இல்லை எனவே இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை பார்க்கின்றோம் அறிவற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் மூடர்களாக இருக்கின்றார்கள் பல்வேறு நிலைமைகளிலே தவறான வழியிலே செல்கின்றார்கள் வருகின்ற செய்திகள் நமக்கு திகைப்பை ஏற்படுத்துகிறது ஸ்கூல் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம் மாணவர்கள் பள்ளிகளிலே படிக்கின்ற முஸ்லிம் மாணவர்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் டாஸ்மார்க்ல போய் நின்னாதான் அத்தாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ நம்முடைய சகோதரனுக்கோ சொந்த பந்தங்களுக்கோ ஊராருக்கோ தெரியும் போதைக்கு இன்று வேறு வஸ்துக்கள் வந்து விட்டன வேறு பொருட்கள் வந்து விட்டன இரண்டு கெமிக்கல் ரெண்டையும் கலந்து தீயரிச்சு அந்த புகையின் மூலம் அவர்கள் போதையேற்றுகின்றார்கள் ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம்ல போய் உட்கார்ந்தா தண்ணி அடிச்சவ மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கான் உட்கார்ந்துருக்கான் எதுவுமே தெரியல அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரியல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வருகிறது எனக்கு படிக்க பிடிக்கவில்லை என்று சமூக விரோத செயல்களிலே ஈடுபடுவதற்கு துணிந்து விடுகின்றான் தன்னுடைய தாயையும் தந்தையும் அடிக்கின்றான் எக்கேடும் கெட்டு போன அவனை தொலைச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சு போகுது அவன் வெளியில் இருக்கக்கூடிய தவறானவர்களோடு அவனுடைய நட்பு ஏற்படுகின்றது அதற்கு பிறகு எல்லா கெட்ட செயல்களிலும் அவன் ஈடுபட ஆரம்பித்து விடுகின்றான் ஒரு தலைமுறை உருவா ஒரு தலைமுறை உருவாக்கத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற இடத்திலே நிச்சயமாக இஸ்லாமிய சமூகம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறது இந்த சமூகத்தை நாம் என்றடுத்து இதை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சமூகம் இது இந்த சமூகம்தான் பல்வேறு துண்டுகளாக பிரிந்து கிடந்த இந்தியாவை ஒரு இடத்திலே ராஜ்புத்துகள் இன்னொரு இடத்திலே 
சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்ற பிரிவு இன்னொரு இடத்திலே ஜாட்டுகள் இன்னொரு இடத்திலே மராத்தியர்கள் இன்னொரு இடத்திலே சித்த பார்ப்பனர்கள் இப்படி இந்த நாடு பல்வேறு துண்டுகளாக சிதறி கிடந்ததை ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவாக அலாவுதீன் கில்ஜி மாற்றினார் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகள் இதை வைத்து முஸ்லிம்கள் ஆண்டார் இந்தியாவை ஒருமைப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்து சாலைகள் அமைத்து மாவட்டங்கள் என்றும் வட்டங்கள் என்றும் வட்டாரம் என்றும் பிரித்து நில அளவு முறைகளை சரி செய்து இதை ஒழுங்கமைத்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்தை இயற்றியவர்கள் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாட்டை கட்டுக்காத்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் அவர்களுடைய வரலாறு மாற்றப்பட்டது நீங்கள் எதற்கும் உதவாதவர்கள் என்று இந்த முஸ்லிம்களுடைய மனதிலே மிக தாழ்வான ஒரு அபிப்பிராயத்தை கொண்டு வரப்பட்டது எனவே பாடம் பயிலக்கூடிய முஸ்லிம் நினைக்கின்றான் எந்த கண்டுபிடிப்பையும் நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லையே எந்த நாட்டிற்கும் நாம் உரிமையாளர்கள் இல்லையே எந்த சீர்திருத்தமும் நாம் செய்யவில்லையே எங்கெடுத்தாலும் ஐரோப்பியர்களுடைய பெயர் வருகிறது ஆங்கிலேயர்களுடைய பெயர் வருகிறது முஸ்லிம்களுடைய பெயர் ஒன்றையும் காணவில்லையே சர்சிபி ராமனை தெரிந்த அளவிற்கு வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர்கள் என்பது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றோமா இல்லை ஏதேதோ காற்றூன்களை போட்டு வைத்திருக்கின்றோம் என்னென்னவோ கதைகளை சொல்லி வைத்திருக்கின்றோம் கார்ட்டூன்களை போன்று உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கதை சொல்ல வேண்டுமா அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லல்லா அவரை சொல்லும் அவர்கள் சொல்லித் தருகின்றார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை அருகில் அழைத்து அவர்களுக்கு கதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஹதீசுகள் இருக்கிறது புகாரியில் வருகிறது உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் மேலே இருந்து ஒரு மலக் வருகின்றார் பருவிசுர வேலர்களிலே முதலாவது அந்த மலக் ஒரு தொழுநோயாளிடத்திலே வருகின்றார் அவரிடத்திலே வந்து கேட்கின்றார் உமக்கு என்ன வேண்டும் அவர் சொல்லுகின்றார் எனக்கு இந்த தொழு நோய் போய்விட வேண்டும் அழகான தோல் வேண்டும் அழகான முகம் வேண்டும் பழவழக்கும் நிறம் வேண்டும் இதோ அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருகின்றான் அதே நேரத்தில் அவர் முழுமையாக ஆரோக்கியம் பெற்றவராக மாறுகிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு உனக்கு என்ன வேண்டும் ஒட்டகம் இருந்தால் நான் அதை வைத்து பிழைத்துக் கொள்வேன் ஒரு ஒட்டகத்தை உடனடியாக வரவழைத்த ஒரு மலக் ஒரு ஒட்டகத்தை வரவழைத்து அந்த நேரத்திலே அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்து சொல்லுகின்றார் பாரக் அல்லாஹ் உலக்க அல்லாஹ் உனக்கு ஃபீஹி இதிலே பரக்கத்தை செய்வான் இதை கொண்டு நீ பிழைப்பை நடத்திக்கொள் பிறகு அவர் சென்று விடுகின்றார் இந்த ஒட்டகம் பல்கி பெறுகின்றது மிக பெரும் செல்வந்தனாக இவர் மாறிவிடுகின்றார் ஒட்டக பண்ணை இவரிடத்தில் இருக்கின்றது ஒட்டகத்தை வைத்து எல்லா வியாபாரங்களையும் இவர் மிக பெரிதாக மாற்றிக்கொண்டார் அடுத்து ஒரு மனிதனிடத்திலே வருகின்றார் அவர் வழுக்கை தலையன் தலையில் முடி இல்லை உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் எனக்கு தலையிலே முடி வேண்டும் வேறொன்றும் வேண்டாம் சரி இதோ உன்னுடைய தலையிலே முடி வந்து விட்டது மக்கள் இனிமேல் உன்னை எந்த விதத்திலும் மோசமாக பார்க்க மாட்டார்கள் மிக அழகான மனிதராக அவர் மாறிவிட்டார் இன்னைக்கும் வழுக்க தலையில முடிய நட்டு வைக்கிறான் அதுக்காக வேண்டி பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது மாடுகள்ார் <laughs> மூன்றாவதாக அந்த மலக்கு இன்னொரு மனிதனிடத்திலே வருகின்றார் அவர் குருடர் குருடரே உனக்கு என்ன வேண்டும் நான் அல்லாஹ்விடத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்றேன் எனக்கு என்னுடைய கண் பார்வை தெரிய வேண்டும் உடனே அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்கின்றார் தொட்டு தடவுகின்றார் கண் பார்வை வருகிறது அந்த பார்வையின் மூலம் அவருக்கு இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்து அதிசயங்களும் பார்க்கின்றார் பிறகு உமக்கு என்ன வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு எனக்கு ஒரு ஆடு வேண்டும் கருவுற்ற ஆடு ஒன்றை அவருக்கு பரிசாக கொடுக்கின்றார் அந்த ஆடும் பல்கி பெருகி அவரும் பெரிய செல்வந்தராக மாறுகின்றார் நிறைய நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த மலக்கு இந்த உலகத்திலே வருகின்றார் அல்லாஹ் அனுப்பி வைக்கின்றான் இதே செல்வந்தரிடத்திலே கேட்கின்றார் முதலாவது சொன்ன அந்த தொழு நோயாளி இடத்திலே போய் கேட்கின்றார் நான் பயணத்திலே வந்தேன் 
உண்மை நான் இதற்கு முன்னால் பார்த்திருக்கின்றேன் நீர் தொழுநோய தொழுநோயாளியாக இருந்தீர் குஷ்டரோகியாக இருந்தீர் இப்பொழுது உண்மை பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது நிறைய செல்வத்தை அல்லா உமக்கு தந்திருக்கின்றான் எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்கள் நான் என்னுடைய வீட்டிற்கு போய் சேர வேண்டும் அவர் சொல்லுகின்றார் போங்க நிறைய வேலை இருக்குது அப்புறமேட்டு வாங்க நம்ம ஞாபகம் வருதா நமக்கு நம்ம இடத்துல யாராவது கேட்டா இப்படி தானே சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சொல்றேன் ஹதீஸ்ல அப்படியே வருது இல்ல இல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இல்ல நான் போயிட்டேன் கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுங்க நான் போயிடுவேன் இல்ல இல்ல நான் கொடுக்க வேண்டியதே நிறைய இருக்கு என் குடும்பம் இருக்குது எனக்கு வியாபாரம் இருக்குது என்னுடைய வேலை ஆட்களுக்கு எல்லாம் நான் கொடுக்கறேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய கடையில் போய் கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் இங்க வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்களே இவர்கள் தான் எனக்கு முக்கியம் இவர்களுக்கு நான் எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்திருக்கின்றேன் எனவே நான் தான தர்மங்களை செய்வது அவசியம் இல்லை இந்த கடைதான் எனக்கு கடவுள் இங்கு வேலை செய்பவர்கள் தான் எனக்கு உன்னதமானவர்கள் மலக்குகள் இவர்களுக்கு நான் எல்லாம் எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்கின்றேன் வேலை செய்பவர்களுக்கு அவர் ஆறாயிரம் ரூபாயில் இருந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட சம்பளம் கொடுக்கிறது கிடையாது ஆனால் யாராவது தர்மம் என்று கேட்டு போய்விட்டால் மதரசாக்களுக்கோ மஸ்ஜிதுகளுக்கோ போய் நின்று விட்டால் நம்முடைய வாய் ஜாலங்களுக்கு மட்டும் குறைவில்லை இதே போன்ற அந்த மனிதர் சொல்லுகின்றார் அந்த மலக்கு சொல்லுகின்றார் நீ சொல்வது உண்மை அல்ல நீ பொய் சொல்லுகிறாய் நீ பொய் சொல்லுகிறாய் நீ சொல்வதில் பொய்யனாக இருந்தால் மீண்டும் அந்த நிலைக்கு நீடி திரும்பி விடுவாய் அவர் உடனே குஷ்டரோகியாகவே மாறிவிடுகின்றார் இரண்டாவது மனிதனிடத்திலும் வருகின்றார் அவரிடத்திலிருந்தும் இதே பதில் வருகிறது அவரை மீண்டும் வழுக்கை தலையனாக மாறுவதற்காக வேண்டி துவா செய்கின்றார் அவர் வழுக்கை தலையனாக மாறிவிடுகின்றார் மூன்றாவது மனிதர் ஆடு 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 ஆட்டின் மூலம் அவர் பேர் பெற்றவர் அவரிடத்திலே வருகின்றார் அவரிடத்திலேயும் விஷயத்தை சொல்லுகின்றார் நான் ஒரு ஏழை எனக்கு ஏதாவது தாருங்கள் அவர் சொல்லுகின்றார் எனக்கு இவைகள் எல்லாம் அல்லாஹ் கொடுத்தான் அல்லாஹ் கொடுத்த செல்வம் இவை இதில் உமக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் அவர் சொல்லுகின்றார் அல்லாஹுடைய வாழ்க்கையில் பறக்கத்தை செய்வானாக உண்மை மென்மேலும் வளர்ச்சி உடையவனாக ஆக்குவானாக அல்லாஹுடைய செல்வத்தை இன்னும் அதிகமாக்குவானாக என்று துவா செய்து விட்டு தன் அளவிலே அவர் போய் சேர்ந்து விடுகின்றார் மல பெருமானார் செல்லல்லா அவரை செல்லும் அவர்கள் சொல்லுகின்ற இந்த ஹதீஸ் புகாரியில் இடம்பெறுகிறது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கதை சொல்ல வேண்டுமா இந்த கதையை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பிள்ளைகள் எங்கே நிற்கின்றார்கள் பிள்ளைகள் வீடியோ கேம்ல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க வீடியோ கேம்ல உட்கார்ந்துகிட்டு எதை என்ன எப்படிப்பட்ட விளையாட்டுக்களை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் என்றால் மேலிருந்து கீழே குதிப்பது தாலிபான்களை சுடுவது போன்ற அமெரிக்க படை வீரர்களுக்கு கண்ண கொடுத்து சுடுறது மிக வேகமாக செல்லுகின்ற ரேஸ் கார்களை ஓட்டுவது ராத்திரியும் புள்ள அதே மாதிரியே கத்துறான் ராத்திரியும் கட்டில் இருந்து கீழே குதிக்கிறான் தன் உடன் பிறந்தவர்களை எப்படி ஃபைட் பண்ணும் பொழுது வீடியோ கேம்ல அடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அடிக்கிறான் இவைகளுக்காக வேண்டி இடம் கொடுப்பது யார் நாம் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கே இருக்க வேண்டும் எப்படி வளர வேண்டும் என்று என்ன முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் ஆம் என்னுடைய பிள்ளைக்கு பருவ வயது அடைவதன் வரை வரை நாம் காத்திருக்க கூடாது என்னுடைய பிள்ளைக்கு தெளிவு இருக்கின்ற ஒரு நிலை வந்து விட்டதா அறிவு அறிவு தெளிவு வந்து விட்டதா உடனடியாக அந்த பிள்ளைக்கு குரானை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஹதீசை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஆரம்ப பாடசாலைகள் ஆகிய மத்த மதரசாக்களிலே நம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அது பயிலுகின்ற முதல் வார்த்தை அல்லாஹ் என்பதாக இருக்க வேண்டும் நிறைய பிள்ளைகளை பற்றி மிக மிக பெரிய அளவிலே கம்ப்ளைண்ட் வருகின்றது பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு செல்லும் பொழுது மாதா கோயில் உண்டியல்ல கொண்டு போய் காசு போடுது மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல்ல கொண்டு போய் காசு போடுது இந்த பரீட்சையில நல்லா எழுதணும்னா இவங்க தான் எனக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு முஸ்லிம் பிள்ளைகள் நினைக்கின்றது ஏசுநாதனுடைய வாழ்விலே வந்து அருள் செய்வார் என்று அந்த அந்த பள்ளிக்கூடங்களிலே கற்பிக்கப்படுகிறது சிறிய வயதில் அல்லாஹுவையும் அவனது தூதரையும் அவனது வேதத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க தவறியதன் காரணமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மாற்றார்கள் சிற்கை கற்றுக் கொடுக்கின்றார் அதுவே அந்த பிள்ளைகளினுடைய உள்ளத்திலே ஊறி விடுகின்றது ஒரு சாதாரண ரிக்ஷாக்காரர் சொல்றாரு அந்த ரிக்ஷாக்காரர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்கூலுக்கு விடுவதற்கு முன்னால் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் செல்லுகின்ற வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் ஒரு மாதா கோயிலில் நின்று இவர்களிடத்தில் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ஜெபியுங்கள் 
இங்க உங்களுடைய காசு பணங்களை உண்டியலிலே போடுங்கள் நீங்கள் நன்றாக படிப்பீர்கள் உங்களுடைய பரீட்சையில பாஸ் பண்ணிரலாம் அந்த குழந்தை அதை உண்மை என்று நினைக்கின்றது குழந்தை அவர்கள் இப்படி தான் எழுப்பார்கள் அப்படியே ஜெபிச்சிட்டு இருப்பாங்க குழந்தைகளை எல்லாம் வச்சு பிரேயர் பண்ணுவாங்க கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் சொல்லி கொடுக்க கூடிய ஸ்கூல்ல எல்லா குழந்தைகளையும் வைத்து ஜபம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஜபம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே கர்த்தரே ரங்குமையா ரங்குமையா அப்படின்னு அப்படியே இறக்கி இறக்கி கர்த்தரே உம்முடைய ஆசையினால் நீங்கள் சாக்லேட்டே கொடுமையா மேல இருந்து புத்து 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 கொட்டும் இந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறது தெரியுமா சிரிப்பதற்கு இல்லை இந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறது நமக்கு இயேசுதான் சாக்லேட் கொடுக்குறாரு அந்த குழந்தைக்கு அந்த சாக்லேட் பெருசு அந்த குழந்தை என்னை இப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று வீட்டிலே வந்து இல்லை அல்லாஹான் இதை கொடுக்கின்றான் என்ற நிலைமைக்கு நாம் அந்த குழந்தையை வளர்க்காவிட்டால் அந்த குழந்தையினுடைய நிலை பரிதாபகரமானதாக போயும் பெண்கள் வயதிற்கு வந்த பெண்கள் ஆசைகளுக்கும் அவர்களுடைய இச்சைகளுக்கும் அடிமைப்பட்டு வேறொருவனை கைபிடித்துக் கொண்டு கோயில்கள் சென்று திருமண முடிக்கின்றார்களே இது ஏனுடைய விளைவு நாம் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு அல்லாஹுவை பற்றி சொல்ல மறந்து விட்டோம் அடிப்படையில சொர்க்கத்தை பற்றியும் நரகத்தை பற்றியும் சொல்ல மறந்து விட்டோம் எனவேதான் லுக்குமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமாப்பா அந்த நல்ல நல்ல மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அவர்கள் தங்களை நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்வார்கள் இந்த நிலை இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் இருந்து நாம் எப்படி இந்த சமுதாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மகல்லாக்களிலும் மக்தபுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மதரசாக்களை கண்டிப்பாக நாம் ஆரம்பிப்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளை என்னதான் உயிர் போகும் அளவிற்கு ஸ்கூல்ல நெருக்கடி இருந்தாலும் மக்தபுகளில் கொண்டு போய் சேர்த்து அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அதற்கான பயிற்சியை கொடுப்பது நம்முடைய கடமை இல்லை என்றால் ஈமானை இழக்கக்கூடிய சூழல் உருவாகிவிடும் இன்றைக்கு வாலிப சமுதாயம் ஒரு பெரும் சமுதாயம் தவறான சிந்தனையில் போய் தங்களை வழக்கமான வழிகாட்டிலே கொண்டு போய் கொண்டிருக்கின்றது குரான் ஓத வேண்டிய தேவையில்லை குரான்ல தர்ஜுமா பார்த்தா போதும் அதன்படி நடந்தா போதும் ஒன்னு ரெண்டு ஹதீசுகளை தெரிந்து கொண்டு ஒன்று ரெண்டு ஆயத்துக்களினுடைய நம்பர்களை தெரிந்து கொண்டு இவர் பெரிய அல்லாமா மாதிரி இவர் தான் இவனு கசீர் மாதிரி பேசுவார் ரெண்டு ஆயத்து தான் தெரியும் ஆனா குரானுக்கு தப்சீர் எழுதின இவனு கசீர் இவருக்கு பின்னால நிக்கணும் அந்த மாதிரி பேசுவார் ஹதீசு குரானுக்கு விரிவுரை இமாம் புகாரிய இவற்றை கேட்டு ஹதீஸ் எழுதணும் அந்த மாதிரி பேசுவார் ஏ குரானுக்கும் ஹதீசிற்கும் தவறான விளக்கங்களையும் அவர்களுடைய மனோ இச்சையின்படி வாழ்வதற்காக வேண்டியும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு அதில் தீவிரமாகவும் மூர்க்கத்தனமாகவும் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் இவர்களிலிருந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய தருணம் இது வளர்கின்ற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி வாலிபர்களாக இருந்தாலும் சரி மார்க்க கல்வியினுடைய தேவை அவர்கள் எது வேண்டுமானாலும் படிக்கட்டும் எந்த உயர்வுக்கு வேண்டுமானாலும் செல்லட்டும் மார்க்க கல்வியினுடைய தேவை அடிப்படை தேவையை நாம் அவர்களிடத்தில் கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் அப்படி வளர்க்காததின் காரணமாகத்தான் இருபத்தி ஏழுல எல்லாரும் பைக் ரேஸ் போறாங்க ஆயிரக்கணக்கான பைக்குகளை பிடிக்கிறாங்க போலீஸ் ஆயிரக்கணக்கான பைக்குகளை பிடிக்கிறாங்க ஒரு நாள் எல்லாம் முடிஞ்சு தகஜத்தினுடைய நேரத்தில் நான் இங்கிருந்து வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறேன் பிள்ளைகள் மூன்று பேர் ஒரு பைக்கில் போகிறாங்க மூணு பேர் போகக்கூடியவர்கள் மூணு பேர் போகிறீங்களா என்னப்பான்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் அவங்கள மறிக்கிறார் அவங்கள நிறுத்துறார் ஒரு பெரிய ராடை எடுத்து அந்த போலீஸுடைய மண்டையில் அடிக்க எத்தனை பெரிய மோசமான வேலை எவ்வளவு மூர்க்கத்தனமான வேலை இது மிக நல்ல முறையிலே அவர்கள் நம்மோடு நடக்கின்றார்கள் காவல்துறையை தவறு தவறு சொல்லவில்லை காவல்துறை நல்ல முறையில இப்படி எல்லாம் செய்யாதீங்கப்பா இத்தனை பைக்குகளை பிடிச்சாங்களா அதுக்கு பிறகு சும்மா சாதாரண ஒரு கேஸ் போட்டு விட்டுறாங்க எதற்காக வேண்டி அவர்கள் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு பாருங்க ரோடு பூரா பேரிக்கிட்டாரு ஏன் இவங்க இப்படி வாராங்க தூண்டுகிறோம் 
நாம் தானே அதற்கு அவர்களுக்கு இடமளிக்கின்றோம் ஏன் இந்த இந்த சமுதாயத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சமுதாயமாக நாம் வளர்த்தெடுக்கின்றோம் சிந்திக்க வேண்டும் சிறு வயதில் இருந்து அவர்களுக்கு அல்லாஹையும் ரசூலையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்களாக நாம் மாற வேண்டும் மிகச்சிறிய வயதில் தான் முகமது பின் காசிம் இந்தியாவின் மீது போர் தொடுத்து இந்தியாவை கைப்பற்றினார் மிகச்சிறிய வயதில் தான் அவர்களுக்கு அல்லா தீனை கொடுத்தான் மிகச்சிறிய வயதில் தான் பிலால் ரலி அல்லாவன் அவர்களை ஈமான எடுத்துக் கொண்டார்கள் அலி ரலி அல்லாவன் அவர்களை ஈமான எடுத்துக் கொண்டார்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஈமானை எடுத்துக் கொண்டவர் தான் சமரத்து ஜுந்து எத்தனை சாபாக்கள் அவர்கள் எப்படி வேறு பேறு பெற்றார்கள் தெரியுமா ஒரு போரிலே ஒரு போருக்காக வேண்டி அவர்களை தயார் செய்யப்படுகின்றது என்றால் போருக்கு தகுதி இல்லாத வயதிலும் கூட என்னை நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே அடம் பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார் ஒரு சஹாபி சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு போரில் செல்வதற்காக வேண்டி உள்ள வயதில்லை அண்ணலார் போரை அறிவித்து விட்டார்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டு போர் வீரர்களுக்கான தகுதி தேர்வு நடைபெறுகிறது என்னுடைய உயரம் குறைவாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நான் அதற்குரிய வயதை அடையவில்லை என்னுடைய இரண்டு பெருவிரல்களின் மீது நான் ஊன்றி நின்றேன் அப்படி ஊன்றி மேல காட்டுவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் நீ பெருவிரல் மீது ஊன்றி நிற்கின்றா என்று என்னை தனியே வைத்து விட்டார்கள் நான் நபி சொல்லா அலி வசலம் அவர்களிடத்திலே சொன்னேன் இதோ அவரை எடுத்திருக்கின்றீர்களே அவர் கொஞ்சம் வளர்த்தியில ரொம்ப உயர உயரமா இருக்கிறார் நல்ல வாட்டமா இருக்கிறார் அவரை எடுத்திருக்கின்றீர்களே அவரும் நானும் ஒரே வருடத்தில் பிறந்தவர்கள் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி முடியாது அவர் போருக்குள்ள போர் போர் செய்வதற்குரிய தகுதியான உடம்பு அவருக்கு இருக்கின்றது அப்பொழுது நான் சொன்னேன் அவர் சொல்லுகின்றார் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் யார சொல்லல்லா அவருக்கும் எனக்கும் மல்யுத்தம் மையுங்கள் நான் வெற்றி பெற்று விட்டால் என்னை போரிலே சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் நபி அவர்கள் மல்யுத்தம் வைத்தார்கள் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் அவரை வீழ்த்தி விட்டேன் அண்ணலார் என்னை போருக்கு தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் எதிலே கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளினுடைய தறிகட்ட நிலைமையிலிருந்து நாம் எப்படி மீட்பது இந்த நேரத்தில் நாம் மிகவும் விழிப்போடு இருக்க வேண்டிய தருணம் இது மக்தபு கல்வியை உயிரூட்ட வேண்டும் அதற்காக வேண்டி சிறப்பான பாடத்திட்டங்கள் அல்லாஹனுடைய கிருவையால் இந்தியாவெங்கும் பரவலாக கொடுக்கப்படுகிறது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு முறைப்படியான இந்த பாடத்திட்டத்தை நாம் கொடுத்து அவர்களை சிறந்த முறையிலே வளர்வதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு நாம் எல்லா வகையான ஒத்துழைப்புகளையும் நல்க வேண்டும் நம்ம படுத்து தூங்கிட்டே அவன் எழுப்ப முடியாது நம்ம பெட்ல படுத்து தூங்கிட்டே டே காலையில் ஆயிடுச்சு அஜித்து கூப்பிடு வர்றா போடா போடானா அவன் எந்திரிக்க மாட்டான் நாம எந்திரிச்சு அவனை கொண்டு போய் மக்தபுல விடணும் ஒரு வாரம் விட்டு பாருங்க அதற்கு பிறகு அவன் தானாகவே பேக் எடுத்து ஓடிடுவான் அதெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது அப்படியே சலுவாய வடிச்சுக்கிட்டு கண்ணு திறந்து திறக்காமையும் கையில ஒரு பலகையை எடுத்துட்டு நம்ம போய் மக்தவில் நின்னது இப்ப அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆறு மணிக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சில ஸ்கூல் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க அஞ்சு மணிக்கே பையனை ரெடி ஆக்குறாங்க எந்திரிச்சு அவனை கழுவி அவனை குளிக்க வச்சு அவனுக்கு சூவ மாட்டி டைய மாட்டி அவன் காலில் திணிச்சு ரெண்டு கிலோ பேக் எடுத்து அவன் முதுகில் போட்டு உள்ள தள்ளி வேனில் ஏத்துற வரைக்கும் விளைஞ்சிடுறாங்க எனவே இப்பொழுது ஸ்கூல்களும் சீக்கிரமா ஆரம்பம் ஆயிடுது சாயங்காலம் வந்தா டியூஷன் வந்துருது இதையெல்லாம் நம்ம சால்ஜாப்பா சொல்லக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தீனுடைய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க மறுத்தால் மறந்தால் அலட்சியம் செய்தால் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் உங்களையும் சேர்த்து நாளை மறுமையில் நரகத்தில் எரியப்படும் யாயுகம் வாகிலீக்கும் நாரா உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பை விட்டு நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலே தூக்கி எரியப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் எச்சரிக்கின்றான் அல்லவா அந்த குடும்பத்திற்கு நாம் பதில் சொல்ல வேண்டும் குள்ளுக்கும் ராயின் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பதில் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹ் நபிசல்லாமரி வசலம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் குள்ளுக்கும் உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களை பற்றி உங்களிடத்தில் கேட்கப்படும் ஏன் வளர்க்க மறந்தாய் ஏன் இவரை இப்படி வளர்த்தாய் ஏன் இத்தனை கேஸ் அவன் மேல இருக்குது ஏன் இத்தனை பிரச்சனைகளை அவன் ஊர்ல கொண்டு வந்தான் இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் நாளை மறுமையிலே பெற்றோர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பெரிய மோஜிதா என்ன தெரியுமா அனாதையாக இருந்தும் கூட அற்புதமாக வளர்ந்தவர்கள் நபியினுடைய மோஜிதாவில் ஒண்ணு தந்தை இல்லாமல் இருந்தும் சமூக பிரச்சனைகளிலும் சமூக சீர்கேடுகளிலும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் வளர்ந்தார்களே அது அவர்களுடைய மோஜிதா என்று போற்றப்படுகிறது 
பெற்றோர்கள் இல்லாவிட்டால் பிள்ளைகள் தருதலை ஆகிவிடுவார்கள் பெற்றோர்கள் இருந்தும் தருதலை ஆகிவிட்டார்கள் என்றால் அல்லாஹிடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டும் எனவே என்ன நீங்க இந்த துனியாவினுடைய எந்த கல்வியை வேண்டுமானாலும் கொடுங்கள் அதோடு சேர்த்து மார்க்க கல்வியிலும் அவர்களுக்கு உயர்வை கொடுங்கள் மார்க்க கல்விக்காக வேண்டி உள்ள தளங்களிலே அவர்களை இணையுங்கள் அலஹமதுல்லா இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய அத்தனை மஸ்ஜிதுகளிலும் மத்த மதரசாக்கள் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹினுடைய கிருபையால் சுஃபாவினுடைய பாடத்திட்டம் என்று ஒன்று ரவுதத்துல் ஜன்னா என்ற ஒரு பாடத்திட்டம் ஒன்று உஸ்வத்துல் ஹசனா என்ற மத்தவினுடைய பாடத்திட்டம் அல்லாஹினுடைய கிருபையால் மிக பெரிய அளவிலே இருக்கின்றது என்றாலும் குறைவுதான் மொத்த பிள்ளைங்களை கணக்கெடுக்கப்பட்டது தமிழகத்தினுடைய தமிழகத்தினுடைய சிறுவர்களை மட்டும் கணக்கிடப்பட்டது பதினெட்டு லட்சம் பேர் முஸ்லிம் சிறுவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முஸ்லிம் சிறுவர்கள் பதினெட்டு லட்சம் பேர் இந்த வருஷம் மக்தவிற்கு சென்றவர்கள் வெறும் இரண்டு லட்சம் பேர் தான் பதினாறு லட்சம் பேர் வெளியில் இருக்கிறாங்க பதினாறு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஊர்ல நிறைய மொத்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி செய்தி வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு போய் பார்த்தா அந்த அந்த ஊர்ல முன்னூறு பிள்ளைங்க ஓத வந்துட்டாங்க மக்தபுக்கு மக்தபுக்கு முன்னூறு பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் கணக்கெடுத்து பார்த்தால் அந்த அந்த ஊரில் மூவாயிரத்தி முன்னூறு பிள்ளைகளுக்கு மேல் இருக்கின்றார் ஆனா வந்திருக்கிறது முன்னூறு பிள்ளைங்க தான் எனவே இந்த குழந்தைகளை மேம்படுத்துவதற்காக வேண்டி உள்ள அனைத்து நிலைகளையும் இந்த சமுதாயம் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு ஒத்துழைப்பாக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் ரபுல் ஆலமீன் வளர்கின்ற சமுதாயத்தை மேன்மை மிக்க சமுதாயமாக அல்லாவையும் அவனது ரசூலையும் முறைப்படி அரை அறிந்த சமுதாயமாக ஆக்கி அருள் புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து